ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിജിറ്റ് ഓഡിയോ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു കാരണം കുറേ പേർക്ക് അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് ഡിജിറ്റ് ഓഡിയോ ടെക്കിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ജിജി സ്വാമിനാഥൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പാലക്കാടാണ് വീട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഹോബി എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നീഷ്യനോ ഓഡിയോ ടെക്നീഷ്യനോ അല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഭയങ്കര ഹോബി ഉള്ള ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോബി ആസ് എ ഹോബി ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക പിന്നെ ഓരോ യു വീഡിയോയിലും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും വിലയേറിയ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്യൂ വ്യൂവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് അതുപോലെ എല്ലാം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് കാരണം ആ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു അടുത്ത വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ദൂരമുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോസ് പൊതുവെ ഇത്തിരി ചാനൽ ഇത്തിരി ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ എങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു മുന്നേറ്റത്തിന് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും സഹായിക്കും സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ ആയാൽ ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചൈനീസ് ബോർഡുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ നല്ല അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാനില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബോർഡുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ചില ബോർഡുകളൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് പി ഐ എം എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ സീറോ എൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ടി പി എ ത്രീ വൺ വൺ സിക്സ് ഡി ടുവിൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് ഇട്ടുണ്ട് അതായത് അതൊരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വാർഡ്സ് കിട്ടുന്ന കിട്ടുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബോർഡാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ബോർഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വാർഡ്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ ബോർഡ് ഇതാണ് ഇതാണ് ആ സംഭവം ഈ ബോർഡിൽ എം ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് അവർ ആ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വയറിങ് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ബോർഡിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എവിടേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വയറിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻപുട്ടിൽ ഇവിടെ എൽ ഗ്രൗണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണക്ടർ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കണക്ടറും വയറൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വോളിയം കൺട്രോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോളിയം എല്ലും ആറും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അതിന് ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ഒക്കെയാണ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓപ്പാമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ആണ് പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് അതായത് വി സി സി ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് വി സി സി ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതാണ് ഔട്ട് ഔട്ടിലെ സ്പീക്കറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അത് ലെഫ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ചാനലിൻ്റെയും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഐ സിയെ കുറിച്ച് ഈ ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ചതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഇത് രണ്ട് ഐ സി ആണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ ഐ സി തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ആംബിയർ ഫോർട്ടീൻ സീറോ ഫോർട്ടീൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് ഒരു ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട് പവർ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ഇതൊരു ഇതിലേക്കുള്ള കണക്ടറാണ് ഇൻപുട്ട് അതൊരു വോളിയം കൺട്രോളിൽ കൊടുക
അതെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് വോൾട്ട് വയറിങ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ടർ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുവഴി വോളിയം കൺട്രോളിലേക്ക് പോയിട്ട് വോളിയം കൺട്രോളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വയറ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ രണ്ട് ഡയോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ വേവ് ചെയ്തിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കപ്പാസിറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള സ്പീക്കർ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറഞ്ചിന്റെ ആണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് മതിയാവും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ പതിനാല് പൂജ്യം പതിനാലിന്റെ ഫൈവ് ആംബിയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ കണക്ഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് എം പി ത്രി പയറിന് ഇങ്ങനെ ഔട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പൊ അത് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം കണക്ഷൻ തൽക്കാലം നമ്മളിതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം പി ത്രീ പ്ലെയർ എല്ലാം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കാണ് വോളിയം കൂട്ടി നോക്കാം ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പീക്കർ പോരാ ഇതിന് കുറച്ചുകൂടി പവർ ഉള്ള സ്പീക്കർ നമുക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വോളിയം കൂട്ടുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പീക്കർ പതർക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്പീക്കർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി പവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കൊരു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് വാട്ട് നൂറ് വാട്ട് ഇതിപ്പോൾ നാൽപ്പത് വാട്ട് സംതിങ് ഉള്ള സ്പീക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലിമിറ്റിന് വെച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വോളിയം ഒരു പരിധി വരെ കൂട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു ബാസ്റ്റ് ബോർഡ് കൂടി ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇന്ന് കിട്ടും ഞാൻ ബാസ്റ്റബിൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സാധാരണ ഇതേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളു അപ്പൊ പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിന്റെ എസ് എം ബി എസ് ഈ ഇതിനെക്കാട്ടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ വോൾട്ടിന്റെ എസ് എം ബി എസ് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ആംബിയറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എയ്റ്റ് ആംസ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു എസ് എം ബി എസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വലിയ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇല്ല കാരണം ഇത് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡാണ് അപ്പൊ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ബോർഡിൽ നിന്ന് അത് അതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറപ്പ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്ലാരിറ്റി എന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഹൈ ആൻഡ് അസിസ്റ്റോ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് മോശം പറയാത്ത ഒരു ബോർഡാണിത് അപ്പൊ ഇതുവരെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി തുടർന്ന് എന്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതുതായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമന്റ് ഒ